en el plató de Córdoba TV a Rafael Dorado y a Rafael López. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas tardes. gracias por acompañarnos. Rafael Dorado y Rafael López, presidente y secretario de FECTACO, de la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Córdoba. Bueno, pues estamos ya en la víspera de una nueva muestra de teatro aficionado. Mañana vuelve a comenzar esa cita en el Teatro Avanti, cada fin de semana, dos meses de teatro a un precio, vamos... ...más que módico, que desde luego no puede ser un obstáculo para nadie... ...para disfrutar de lo mejor del panorama del teatro aficionado... ...de la capital y de la provincia. Eso, eso, no es mañana, es el sábado, este año empezamos en sábado. Uh -huh. eh. Bueno, oficialmente queremos, bueno, queremos decir que a partir del 7 de febrero... ...del día 7, del día 7 uh -huh. empezamos la muestra y como tú has dicho, muy sí. bien... El, ...más del 25% de los actuantes este año, de los grupos que actúan... ...son de la provincia, este año tenemos cuatro uh -huh. grupos... ...sobre 14, sí. eh, son de Puente Gení, de Pozo Blanco... ...Peñarroya y Guadalcaza... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...se han quedado varios grupos de, uh -huh. de la provincia sin poder actuar... ...porque tenemos que darle cabida a todos un uh -huh. año... ...y este año se han quedado muchos grupos también de la Federación... ...de la, de la capital cordobesa sin poder actuar... ...porque solamente tenemos 14 fechas... ...en el Avanti, el Avanti tiene su, claro. su programación propia... ...entonces uh -huh. tenían 14 fechas libres... ...son las 14 fechas que nosotros hemos podido coger... ...13 viernes y sábado y un domingo... ...el último día va a terminar en domingo... ...que mm, es el 22 de marzo, día de las elecciones... ...nosotros pedimos el día antes que sí, la sí, presidenta... Es, ...la ocurrencia <risa> ha sido posterior... La, ...pero a ver, vamos, yo estoy seguro que la gente va... A, a ir a votar, a, uh -huh. a cumplir con su deber de votar y luego se van a ir al teatro a las 12 de la mañana a ver un espectáculo infantil que lleva el Grupo Titreatra, que va a ser una maravilla. Uh -huh. Pues efectivamente, pasado mañana, como bien me corregía Rafael, y hasta el 22 de marzo, nuevamente el Teatro Avanti se convierte en ese templo, en esa casa, que albergará pues, lo más granado, lo mejor del teatro aficionado, como decimos, eh, un año más, hay que poner en valor ¿no? el esfuerzo y el mérito que tiene el que estemos ya ante una década de puro teatro. ¿no? Pues sí, la verdad que... Cuando empezamos esto, me acuerdo que el primer año que vinimos aquí a esta casa, mmm, todo ilusionado, todo medio asustado, medio no sabíamos cómo iba a funcionar aquello, y llevamos ya nueve años, uh -huh. nueve años de teatro, de que en nueve años pues hemos, hemos representado ya 136 eh, obras en, el, en el, las tablas del Avanti, con una media de 240 personas de asistencia. La verdad es que yo creo que ya sea la muestra sea se ha instalado en el espectro cultural de Córdoba y ya la gente desde que llega a septiembre ya nos están preguntando, oye, la muestra, la muestra, la muestra. Y la verdad que nosotros, para nosotros, para la Federación, después de todo el trabajo que desde septiembre estamos montándola, ahora ya llegar y, y, y empezar a andar y ya ver cómo se va desarrollando todo, en, si Dios quiere, sin ningún tipo de problema, pues una satisfacción, ¿no? Uh -huh. Teatro por amor al arte, como decía el gran actor José María Pou, ¿verdad? Eh, padrino de la Federación, Gracias. que pertenece a nivel nacional a escena amateur, y eso sí, desde la dignidad y desde el máximo respeto, que lejos hemos dejado ya, ¿verdad? Esa etiqueta, ese estereotipo del teatro amateur, del teatro aficionado, como algo pues, eh, menos elaborado, todo lo contrario. Vamos a ver un teatro de máxima calidad, en el cual pues, hay... ...solamente nos encontramos en muchísima profesionalidad... ¿no? ...que no tiene nada que ver con que nos dediquemos a ello... ...o no, laboralmente, ¿no? Sí, además, yo eh, incidiría en algo... ...si me lo permite Ángela... Uh -huh. eh, ...efectivamente la Federación pertenece a, a Escena Mater... ...a nivel nacional... Eh, ...cuando nació Escena Mater... ...que ha, ha nacido con la idea de, de juntar, de, de aglomerar... A todos, los, ...a todos los grupos de teatro... Eh, aficionado que hay en, en España y que todavía está creciendo, pues faltan algunos por entrar, como por ejemplo la gente de Cataluña y tal, que, que cuando entren pues van a entrar con otros ciento y pico grupos más. ¿no? La idea que hay es la de dignificar esto, es decir, eh, perder la batalla, esta batalla eterna que hay entre, entre lo, los profesionales y los aficionados, porque realmente no nos movemos dentro del mismo ámbito, ni tan siquiera lo pretendemos, porque no debe ser así eh, el, el profesional. ...es profesional y, y eso hay que reconocerlo como tal... Eh, ...y no debemos perder el norte... ...o sea, todo lo profesional es así... ...hay gente que ha estudiado para esto... ...está muy preparada... 
y no hace falta nada más que ver el, el espectro eh, actual del teatro y del cine español para darse cuenta de eso. Sí, sí, un altísimo nivel, además. ¿Qué pretendemos? Algo muy simple. Nosotros tenemos hambre de teatro, queremos hacer teatro. Eh, cuando, cuando dicen que somos amateur, bueno, dicen prácticamente que lo hacemos todo por amor al arte, y es verdad, es decir... Eh, eh, pero sí pretendemos seguir formándonos, hay muchos profesionales que están con nosotros, eh, que, que participan de esto, o bien porque te, porque te enseñan, porque te dan clase, bien porque te dan cursos, es decir, el amateur se forma, eh, eh, yo te diría que casi en un 70%, luego hay un 30% que no lo hace, pero bueno, pero el 70% sí lo hace, y eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, porque al final convivimos todos, y aquí en Córdoba pasa, o sea, en Córdoba también, también ocurre eso, ¿no? y bueno, tenemos que darnos cuenta de que es así, ¿no? Eh, ¿Cómo está afectada con este momento? Bueno, pues aparte de la muestra, que es la novena, efectivamente, como bien decía, y, y en fin, hay que, <ríe> hay que sentarse y, y decir, oye, son de nueve cambiar. años uh -huh. y después de nueve años seguimos estando aquí. Hay gente que no prospera tanto, ¿no? Sí, sí. Pues eh, lo único que queremos es seguir haciéndolo, eh, que esto siga creciendo. De hecho, Rafael, en fin... Tenemos página web, tenemos un canal en Facebook, tenemos sí. un canal en YouTube, es decir, que las nuevas tecnologías también están con nosotros, ¿no? Y bueno, pues desde ahí lo que queremos mostrar a todo el mundo es qué hacemos y no solo qué hacemos, sino qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Uh -huh. Venís, de hecho, de una entrevista, ¿verdad?, uh -huh. eh, en otro medio de comunicación, eh, vía radiofónica, y seguís pues, eh, anticipándonos todo lo que nos llega con esta novena muestra, pasado mañana, efectivamente se ha creado un espacio de, de convivencia, ¿verdad?, eh, a todos os une ese denominador común, ese amor, esa pasión por el teatro, por las artes escénicas, uh -huh. y de hecho creo que, bueno, se ejemplifica muy bien, ¿no?, en ese compromiso eh, con el teatro Avanti, ¿no?, eh, que es pues todo un paradigma de la importancia de la formación y de la creación eh, de grandes eh, artistas, pero también de futuros y críticos espectadores. ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad es que la, el Avanti surgió a la vez que la Federación de Teatro, prácticamente. Uh -huh. eh, ellos se fundaron, en, sí. ellos se inauguraron en octubre o en septiembre y nosotros ya la primera muestra empezamos con ellos porque era un, 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 una idea... Un proyecto que, que, que surgió con, lo, con la idea de, de, de acceder, de que el público pudiera acceder a un teatro que no fuera excesivamente caro, que, que pudiera acceder a cualquier tipo de público, mucho y sobre todo, lo como tú has dicho, de formación. Ahora mismo mucha gente de los grupos, de nuestro grupo, están en los talleres de teatro de que, que Avanti ofrece. Uh -huh. De hecho, de mi grupo hay tres personas. Tres que están formándose allí, como bien ha dicho Rafa, nosotros nos formamos, porque nosotros entendemos que el teatro amateur no tiene por qué la profesionalidad, en un cierto modo, la puede dar el que se cobre o no se cobre. Nosotros no cobramos, pero no por ello vamos a tener menos profesionalidad que el que cobra. Nosotros no somos profesionales simplemente porque no, no vivimos de esto. Uh -huh. Nosotros nos dedicamos a, a ofrecerle al público nuestro trabajo. Por amor al arte, pero tampoco es cuestión de, de que nos cueste los dineros muchas veces, ¿no? Uh -huh. También las instituciones tienen que darse cuenta de que si estamos dando un servicio a, a un este, ayuntamiento, mínimo que nos cubran los gastos, ¿no? Porque también los grupos tienen sus necesidades. De hecho, este año ya hay tres grupos que han desaparecido porque las subvenciones van cada vez a menos y, y no pueden mantener el monitor, porque el monitor es un profesional. Nosotros trabajamos... Al fin y al cabo con profesionales nuestros, uh -huh. salvo cuatro o cinco grupos que los directores o los, son gente de los mismos grupos, hay profesionales que trabajan con los grupos de teatro aficionado. Uh -huh. Entonces, ya te digo, han desaparecido este año tres grupos, en dos años han desaparecido tres grupos de teatro aficionado. Eso nos da mucha pena que por falta de, de apoyo económico desaparezcan grupos. ¿no? Nosotros desde la federación intentamos que eso no suceda, por eso este año... Por ejemplo, sabéis que todos los años dábamos el 50% de la taquilla, eh, se daba una ONG. Sí. Este año, para dignificar más la federación, hemos comprado un equipo de música nuevo, hemos comprado un cañón de luz que no teníamos, hemos comprado una serie de micrófonos de diadema que son caros, que no teníamos. Entonces, nos hemos, entre comillas, entrampado. ¿no? Uh -huh. Entonces, este año ese 50% precisamente va a ir para la federación para cubrir esos gastos. 
-huh. y para apoyar un poquito más a los grupos que participan para que puedan el año que viene estar un poquito más desahogados porque no ya te digo la, la, las subvenciones prácticamente están desapareciendo y, y los grupos necesitan un poquito de apoyo económico la, la muestra no tenemos problema estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Córdoba al Corte Inglés y a Festivales del Sur que son nuestros patrocinadores sí. la muestra de la Federación la salva sin problema pero durante el año la, la, la muestra no es la vida de la Federación Claro, claro. La Federación y los grupos de la Federación están todo el año funcionando, o sea, todo el año actuando. Es más representativa. ¿no? Claro, y si tú cada vez que vas a actuar a un sitio uh -huh. te cuesta 70 euros un porte, y te, eso queremos que la dignificación uh -huh. de la escena, de la, los grupos de teatro aficionados, no sea solamente que bien que cada vez actúan mejor, cada vez actuamos mejor, por lo tanto vosotros también tendréis que respondernos. El público no responde, pero las instituciones no hace falta un, un poquito de ayudita. Como estábamos hablando antes, llevamos muchos años reivindicando el cine ocio como sede para la Federación sí. de Grupos de Teatro Aficionados. Nosotros necesitamos un lugar donde poder actuar de continuo. O sea, nosotros no podemos estar yendo a sitios esporádicos, necesitaríamos un lugar. Son nueve años ya de federación, aglutinamos a más de dos mil personas, más de 20 grupos de teatro. Ya Creo que ya va siendo hora de que el ayuntamiento se dé cuenta de que nosotros necesitamos ese espacio. No solamente para poder ir a actuar a ensayar un día, sino un sitio en el que tengamos nuestra oficina, nuestra sede. Entonces, a ver si desde aquí ya se va dignificando la, la, el teatro aficionado en Córdoba, pero en todos los sentidos. Los medios de comunicación nos dan una cobertura que ya la quisiéramos por parte de, de, lo, de los estamentos oficiales. ¿no? Uh -huh. vosotros, vosotros siempre lo recibís, estáis detrás de nosotros, estáis, estáis pendientes, nos dais la cobertura publicitaria necesaria pero sin embargo por parte de la, de la administración pues, necesitaríamos ese empujoncito que sí lo tienen en otros sitios de España, que sí lo tienen. Eh, nosotros hemos estado en Extremadura y hemos estado, y vemos en Madrid, eh, hemos estado en Asturias, en Feteas, hemos estado. Y, y porque por suerte o por desgracia nos estamos, estamos intentando coger lo mejor de todas esas federaciones que existen uh -huh. en España. ¿no? Y, y claro, nos gustaría no tener que, como siempre, Andalucía, es que desde Peñaperro para abajo, no, desde Peñaperro para abajo, tenemos que ser igual que desde Peñaperro para arriba. Parece que venimos aquí a contar penas, ¿no? En vez de. Pero no, no pero nuestra, verdad, nuestra alegría verdad. principal ahora mismo es la muestra, ¿no? Pero la muestra, ya te digo, la muestra se desarrolla perfectamente. Pero queremos reivindicar un poquito ese, esa falta de apoyo, que no hace falta por, por parte de, de la. Y yo te diría la, apoyo, apoyo ya no solamente económico, sino moral. Llamémosle moral, ¿no? El hecho de que, bueno, haya alguien del ayuntamiento que, que venga a la Banti a ver, a ver algunos de los espectáculos que se van a hacer, son 14 horas de teatro, y yo creo que alguien debería de, de venir en representación del ayuntamiento, ¿no? Eh, luego, aparte de eso, eh, abundo en lo que comentaba Rafael, y es verdad, los grupos de teatro ya eh, se dignifican, es decir, intentamos dignificarnos, ¿no?, en la medida de lo posible, eh, pero cuando salimos a actuar fuera, eh, nosotros pagamos derechos de autor como los paga cualquiera. Si aquí no se salva nadie. Eh, tú vas a un pueblo a actuar y llevas una obra de teatro, y esa obra de teatro tiene derechos de autor y tú tienes que pagar los derechos de autor y además la ESCAE tiene que darte permiso para poder hacerlo, con lo cual hay que pedirlo con tiempo. En fin, afortunadamente, Cenamater nos ayuda en estos temas y, no, y no, no, nos provee de ayuda para poder hacerlo porque tiene su, sus propios sí. conciertos y tal. ¿no? Pero tú ya sales, tú sales a actuar a un sitio sabiendo que, que te cuesta dinero. ...sabiendo que si hay taquilla... Eh, ...en fin, la GAE se va a llevar su porcentaje correspondiente... ...sabiendo que tienes que llevar un seguro... ...es decir, el seguro de responsabilidad civil... ...no te lo quita nadie... ...en fin, en ese sentido nosotros cumplimos... ...todo lo que hay que cumplir... ...y lo único que pedimos... ...en fin, es ayuda... ayuda. ...y que está muy bien salir pero que también... ...os gustaría sí. actuar más... ...claro que sí... ...y hablamos de una... ...volvemos a claro una demanda sí. histórica... ...que está directamente relacionada... ...con esa marcha de algunas compañías teatrales... ...tanto aficionadas como, como, profesionales, como profesionales... ...que sí. no se encuentran con esa oportunidad... ...y que bueno, Cierto. que muchas veces nos olvidamos... De, ...del material oriundo que es, eh, Yo, pues bueno... Si ...de quieres, tremendísima ejemplo, calidad, no hay mucho talento. Te pongo un ejemplo, Ángela, mira... Eh, ...en el año 2012... Eh, ...que fue un año espectacular en España... ...de certámenes de teatro... Uh -huh. ...porque por cierto hay multitud de certámenes de teatro... ...amateur en España, sí. multitud, no te puedes imaginar cuánto... Eh, ...que por supuesto no compiten en ningún momento con, con los profesionales... Eh, ...bueno pues dentro de ese ámbito 
hay muchísimas ayudas y muchísima calidad. Es cuando te das cuenta de cómo se mueve la gente fuera. Y entonces es cuando viene la gente profesional y habla contigo y, y te cuentan cómo está el panorama. Y el panorama es simple. Todos los grupos aficionados estamos haciendo obras de teatro que no hace nadie. Nadie. Bien es verdad que probablemente un grupo aficionado se pueda permitir el lujo hoy en día de poner en pie un Miura o de poner en pie un, no sé, un Jardiel Poncela, por ponerte un ejemplo. ¿no? Eh, los grupos prof profesionales no lo hacen. Pues porque la demanda teatral eh, profesional va por otro camino, va por otra vía. Es decir, el tipo de espectáculo que se demanda hoy en día eh, es otra historia, es otra cosa, afortunadamente. Uh -huh. Entonces, los amateurs pues no se pueden permitir ese lujo, porque cuesta muchísimo dinero poner en pie un espectáculo de ese tipo. ¿no? Eh, y nosotros, nosotros reivindicamos ese espacio, el, el, el poder poner obras de gente que hace guiones, que escribe guiones, ...y que jamás lo van a ver puesto en lo alto de un escenario... Claro. ...y sin embargo los 800, 900 afiliados a Escenamater lo hacen... Uh -huh. ¿Eh? y, ...y bueno, me imagino que eso hay que tenerlo en cuenta... ...la SGAE lo tiene, te lo aseguro, porque lo cobra... <risa> ...luego, en fin, <risa> para verlo... ¿eh? ...y así con esta, ¿Eh? con esta tarea y como decía el propio Teniente de Alcalde... ...el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón... Eh, ...contribuís al fortalecimiento de un tejido necesario... ...para generar nuevos hábitos culturales... ...y ampliáis eh, el radio de acción de la cultura... ...y además eh, pues eh, el movimiento del teatro aficionado... Eh, ...nos permite conocer ¿no? esa dimensión creativa, artística... ...de diferentes colectivos, ¿no? el teatro vuelve a ser... Eh, ...toda una herramienta ¿verdad? de transformación social y de convivencia. Sin duda. Pues sí, la verdad que sí. Eh, ten en cuenta que los grupos de teatro aficionados surgen en asociaciones. Eh, no solamente tienen por qué ser asociaciones culturales. De hecho, uh -huh. en nuestra federación hay asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, peñas, eh, asociaciones de mayores. Eh, y luego estamos asociaciones culturales que se han creado para hacer teatro única exclusivamente. Entonces, eso es lo importante de esto, de que el teatro aficionado tiene tanta cobertura en Córdoba que desde chavales, chavales pequeños, el grupo de teatro Morfeo está trabajando ahora con un espectáculo que se llama El Rey León, que son nenes de salesianos, niños. Uh -huh. Luego tiene otro grupo de chavales más jóvenes. Está eh, Loyola, Etea, uh -huh. con un grupo de juventud. Sí. Y luego hay grupos de mayores, grupos de mayores como Atardecer, que es de una asociación de mayores. Eh, está mmm, Esquizo, está Tritreatra, está La Cordobana, que somos gente, chavalito como se podrá ver, <risa> nosotros somos chavales y chavalas. Que, 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 o sea, que. Y, y, y lo más importante, de todos los barrios de Córdoba, Fátima fue en Santa, eh, Norte, eh, la parte de Poniente, Poniente Sur... O sea, que, que nosotros estamos englobando a todos los colectivos de Córdoba y a todos los barrios de Córdoba. Aparte de que ya cada vez tenemos más grupos de la provincia. Los grupos de la provincia se están dando cuenta de que la federación le, le apoya. Le, los grupos de la provincia simplemente hacían su actuación en su pueblecito, en su pueblo, o en su, el día que preparaban dos o tres actuaciones, solamente actuaban en su pueblo. Le estamos dando opción a venir a Córdoba y a ir a otros pueblos. Eso se lo hacemos a través de la federación. Estamos poniendo en contacto unos pueblos con otros, unos grupos con otros, hacen intercambios. Eso es lo importante que tiene la federación, ¿no? Aparte de, de su, con su, su labor, de las muestras, de, pero sobre todo que los grupos sean capaces de interrelacionarse entre sí. Y, y lo importante es eso, que, que, que eso que, que cubre a todo el segmento social de, de Córdoba y a todos los barrios de Córdoba, eso para uh -huh. nosotros es fundamental. Uh -huh. Uh -huh. Y también pues todas las eh, corrientes, todos los géneros, eh, los clásicos conviven con esas obras de autores noveles. Abrimos con las recogidas del Beatorio, de, del Beatorio perdón, de Santa María Egiciaca, de José Martín Recuerda. Terminamos eh, con esa gran novedad, verdad ese montaje teatral infantil. Y entre medias, como decimos, eh, muchísimos títulos, algunos muy conocidos, que estamos deseando volver a ver en escena y otros que no conocemos y que por tanto... Pues, en los que queremos adentrarnos, ¿no? Sí. Y quizá, pues, en ese dramaturgo que se está estrenando en esta ocasión, ¿no? Sí. Este año terminamos con una muestra, con una obra infantil 
no es la primera obra infantil, es la segunda obra infantil que se realiza durante la muestra. Hubo un grupo Cuarta Pared que hizo una obra infantil ya sí. hace varios años y este año el grupo Titre atrás ha decidido uh -huh. hacer una obra infantil. Y como tú dices, volvemos a lo de siempre, desde lo clásico, clásico, a, a cosas nuevas, como este año, por ejemplo, tenemos un grupo de Guadalcázar, creo que es, ¿no? Atecua, que hace uh -huh. Cumbre Borrascosa, han hecho una adaptación de Cumbre Borrascosa de Emily Bronte y, y luego tenemos un grupo en los que los mismos miembros de los grupos escribimos la obra porque nos parece que, que es uh -huh. una cosa interesante. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, no van a faltar, como decimos, esos títulos míticos de la escena, como Botas de Sangre, pero tampoco nuevas eh, propuestas como la que nos trae, además, constantemente, la inquietísima dramaturga y actriz eh, Raquel Toledo, ¿verdad?, que también participa en esta novena muestra. Yo quiero invitar a todas las personas que nos estén viendo a informarse sobre todo lo que nos trae este magnífico elenco de compañías, de actores, de artistas que hacen posible cada año la muestra de teatro aficionado y agradeceros Rafael y Rafael <ríe> vuestra visita hoy aquí en Córdoba TV, esperamos muy pronto volver a veros y hacer balance de todo lo que ha dado de sí este encuentro y bueno y muy prontito anunciar ya pues la décima muestra de teatro aficionado. Muy bien. Si Dios, quiere, si Dios quiere, el año que viene, yo creo que sí, no habrá problema. Lo que sí, sí queremos es desde aquí invitar a, a todo el pueblo de Córdoba que se pase por el Teatro Avanti. Uh -huh. En la página de Andalucio sí. tenemos toda la programación, en la página de Avanti también. Sale en la agenda municipal, tenemos allí en el teatro, está sí. los desplegables. Invitar a todo el pueblo de Córdoba, que por tres euros yo va a pasar un rato agradable, invitar al señor Consejero de Cultura, que desde aquí aprovecho que algún día se pase por allí que va a ser recibido en su casa, porque por eso el ayuntamiento subvenciona la muestra, ah, al señor alcalde, al presidente de la diputación y al delegado del gobierno, se hace falta. Uh -huh. Invitamos a todos, a vosotros por supuesto, cada vez que queráis allí os vamos a recibir con los, con los brazos abiertos y nada, que Dios reparta suerte. Y no vamos a decir lo que se desea, sí. pero vamos, porque estamos feos de eh, sí, Efectivamente, a mí siempre me, me pasa eso, ¿no? Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a los llenos absolutos en la muestra de teatro aficionado, pero deseamos de corazón que eso siga siendo así y por eso damos ese aviso a navegantes, ¿no? A los más rezagados, sí. que, que se informen con tiempo y que no se queden sin su taca. Efectivamente, sí. muchas gracias. Y daros las gracias, Procono, como siempre. Sí. Muchísimas gracias, porque volvamos a vernos pronto. Gracias a vosotros por hacernos partícipes. <risa> Muchísimas gracias y hasta pronto. Thank you.